realicen, las lean y nos encantará como red que ustedes puedan ir desarrollando la capacidad de analizar estas preguntas día a día en su trabajo. Quizás al principio puedan analizar una pregunta, después puedan tener la capacidad de entrar en la segunda pregunta y entonces día a día ir desarrollando. Por ejemplo, tenemos, ¿qué estás haciendo para que tus clientes prosperen? Y cuando tenemos una pregunta de este tipo, es muy importante que la analicemos realmente, que sepamos seleccionar cuáles son las acciones que estamos haciendo para que nuestros clientes prosperen. Chris. Ok, so, todos, todos, what are you doing to, 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 to increase, show, to increase your clients, to, to improve your clients, to improve your, your business? Yeah, you know, this is a very good question because um, my thinking, you know, we have, with Redkin, we have so many tools that are available to us to be able to increase our education and increase our knowledge. So if we increase our knowledge, then in turn we're more contented in our heart because we can be more creative, but also our pocket is more contented also. So I, I, I believe it's about changing our mindset. You know we've been doing things the same way, a lot of the time we get a little lazy maybe, so uh, we've got to change that. So um, on that note, I'm no. going to explain um, if the cameraman can come to show this part here, because this is where the focus is, so let, I come to you. Okay, so you see the pastel colors. You know, when you have a client that is very blonde, she's very young, Maybe she wants something that's a little bit cooler for weekends or when she's partying or it depends on her job. So when the hair is pre-lightened, we're now putting in and using a lot of pastel colors. So in her, in Gabriella's, we've created a technique that we call dissolving colors, where one color changes into another and they're all pastel tones. I'm using Shady Q Gloss, if we can have her before picture and then um, also you will see all the formulations. So I'm going to begin and uh, then I'll be explaining what I'm doing. Gracias. Mientras tenemos un poquito de Chris, también tenemos sobre los principios de consulta de Redken. Los principios de consulta de Redken nos permiten que podamos desarrollar a nuestros clientes. ¿Ok? Lo más importante realmente no es llenar tu silla de clientes, no es atender 10, 15 clientes. Lo más importante es que tú tengas la capacidad de desarrollar estos clientes. Sabemos que si manejamos un concepto como, como, como una parte del negocio, la sugerencia es realmente no vender servicios separados, la sugerencia es poder vender soluciones, ¿ok? Y me parece que el día de hoy vamos a tener varias soluciones aquí con Chris y con Manuel sobre cómo poder llevar estos looks de forma natural al salón y hacer que esos clientes por medio de, la, de los principios de, de consulta y por medio de toda la información que les damos, puedan venir con nosotros quizás, no sé, cuatro, cinco, seis veces al año, ¿por qué no tener un cliente cada mes, no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias. Aquí tenemos a nuestra modelo, que su nombre es Alejandra. Un aplauso para Alejandra, por favor. Alejandra tenía un color natural, un nivel natural 4 en la zona 1, y en las puntas tenía una aclaración previa, tenía una altura 8 más o menos. Y decidimos hacer con ella un, eh, una técnica que se llama Diagonal Lights, en la cual consiste en poder hacer un splash, pero este splash light que vamos a manejar va a ser de manera diagonal. Y va a recorrer, va a empezar en el lateral izquierdo y va a terminar el lado izquierdo, pero en la zona de abajo nada más. Ahora, vamos a ver cómo se hizo el paso a paso y cuál fue la fórmula que utilizamos con, con ella. Para poder crear este look, 
les vamos a dar algunos tips muy buenos para poder crear esta línea sólida que estamos buscando en el cabello. Primero, vamos a tener dos puntos de referencia. El primero va a ser a la altura de los ojos y el segundo va a ser a la altura del mentón. Después vamos a tomar una brocha, esta brocha va a ser de cerdas largas y vamos a aplicar el producto de manera sólida en los puntos de reverencia del ojo al mentón. Después, como queremos crear esta línea un poco suave, lo que vamos a utilizar es una brocha de cerdas cortas, ¿la pueden ver? Y esta brocha de cerdas cortas la vamos a poner de manera vertical y la vamos a subir suavemente hacia la zona 1 y un poco suave hacia las puntas. De esta manera vamos a tener una línea consistente pero visualmente va a ser suave. Después ponemos otro aluminio y para tener consistencia en esta línea que vamos a crear, otro tip que les podemos compartir es crear una línea con el peine a la altura del ojo y otra a la altura del mentón. Esto nos va a ayudar a crear consistencia y que el resultado que estamos esperando sea más preciso y lo podamos hacer de una mejor manera. So if um, if we can have the uh, yeah this is Jesus if I can have the other I one please for Gabriella you can see it's a very small little triangle but it's gonna have a big impact just turn your head for me a little bit because of the colors that we're applying. So now you can see where the name comes from because all of these colors are going to uh, blend together, not completely, but you will be able to see why we give it the name of dissolving colors because they, um, they like they merge into one, so it's a little bit like looking at marble. And, uh, you know, this is where you can... Woo! Hey! <laughs> okay, some people didn't see that, that's good. Um, so, you know, it's a, really, it's a really interesting technique that is just very soft. She has it a low parting. You see how the part is very low? So we're only coloring that surface. So if she wants to completely hide it, she takes her hair the other way and you don't see it. So it's a nice cool technique. All right, so we just use yellow. Now we used the, um, the color that we made orange, which is 07CC Urban Fever, which is one of my new favorite Shades EQ gloss colors and that creates our orange so look um, at the formulations how much uh, crystal clear that you use um, with the with the formula so that you're really creating the impact that you want to get so I'm going to continue and I'm randomly choosing now we're on the pink right so this is pink, the way that we create the pink is 06R and we use um, 0.5 mils of Shady Q Gloss to, um, sorry I'm thinking, uh, you know, the, I forget the milliliter, it's uh, 20 milliliters of crystal clear. I'm going to just continue doing this and pulling it literally where I feel I want impact. So I'm gonna continue on doing this. Oops, sorry. Super detallado, ¿no? Un trabajo muy, muy artístico. Hablábamos de la creatividad, precisamente. Y bueno, eh, sabemos también que cuando 
estamos a los ojos de nuestros clientes y nosotros pareciéramos no ser un negocio, un salón, un equipo que nos estamos capacitando constantemente, que nos interesa eh, mejorar. ¿Saben? Lo que sucede es que los clientes muchas veces nos ven como una opción no tan competitiva.